Taong 1999 nang matuklasan ng isang astronomo na nagngangalang John Gizes at kanyang mga kasamahan ang isang kamanghamanghang bagay. Hindi ito ibon, hindi rin ito eroplano at lalong hindi si Superman. Ito ang Super Earths. Tamang yung narinig. Merong letrang S sa dulo ng salitang Earth. Hindi lamang natin pinag-uusapan ang posibilidad na may iisang katulad ng planetang Earth. Ngunit sa halip, ito ay isang mahabang lista na posibleng kagaya o may Earth-like structure. Sino kaya ang posibleng manalo sa corona na nagtataglay ng umaasam na buhay? Alamin natin ang mas malalim ang tungkol sa nilalaman ng sistemang ito ng exoplanet. Pagpapakilala sa Trappist-1 Bago ito tinawag na Trappist-1, alam niyo ba na ang dating tawag dito ay 2MAS-23062928-0502285? Sadyang napakahaba at napakadaming numero kung pibigkasin. Maaring inisip mo kung saan ba nila nakuha ang ganitong kakaibang pangalan. Gamit ang acronym ng 2 Micron All Sky Survey, nakuha nila ang pangalang 2MAS. Taong 2016, buwan ng Mayo, ginamit na ng mga mananadiksik ang Chile's Transiting Planets and Planetesimal Small Telescope o sa pinaiksing pangalan ng TRAPPIST para maobserbahan ang mga bituin. Ang nangyari, pinalitan nila ang pangalang 2MAS sa TRAPPIST-1 bilang pagkilala sa naturang telescope. Ngayon, alam na natin kung saan nang galing ang pangalan nito. Paano naman ang istorya ng pagkakatuklas at kanyang mga katangian? Sa pagpapatuloy, kung saan tayo huminto kanina, alamin pa natin ang mga impormasyong nakuha mula sa taong 2016. Ipinakita ng mga astronomo ang pagkakatuklas sa tatlong planeta na nag-o-orbit sa isang malamig na dwarf star na mayroong 40 light years ang layo mula sa Earth at tinatayang 370 trilyong kilometro o 235 trilyong milya ang layo. Ang mga bagong datos ay natuklasan gamit ang TRAPPIST telescope sa ESO's La Silla Observatory. Ang talaga namang nakamamangha sa mga planetang ito ay ang pagkakahilin tulad sa estruktura ng planetang Earth at Venus. Ayon sa mga siyentipiko patungkol sa mga exoplanets na ito, naging interesado silang malaman ang eksaktong detalye ng kanilang laki at temperatura. May ilan pang mga pag-aaral mula sa isang grupo ng mga astronomo ang isinagawa. Si Michael Gillen mula sa University of Liège sa Belgium ang responsable sa pagmamanman sa bituing ito at sa mga planeta nito. Kasama ni Gillen sa grupo ng mga astronomo si Susan M. Lederer ng NASA Johnson Space Center. Kabaligtaran ng ating araw itong dwarf star dahil mayroon itong mas maiksing distansya mula sa kanyang mga planeta. Ibig sabihin, ang distansya ng pag-ikot nito ay mas maikukumpara sa ating Earth na umiikot ng 365 na araw. Ang unang dalawang planeta naman ay tinatansyang may 1.51 na araw hanggang 2.42 na araw ayon sa pagkakabanggit at ang natitirang planeta ay umiikot sa kanilang between ng humigit kumulang 20 na araw. Mukhang mapapabilis ang pagdiriwang ng ating New Year sa planetang ito. Parang laging holiday, tama? Walang halong pagbibiro ayon kay Michael Killen habang nagsasalita patungkol sa fenomeno na ito. Dahil sa napakaiksing pag-ikot ng mga planeta na naglalaro sa gitna ng 20 at 100 beses na mas malapit sa kanilang between kumpara sa ating Earth at between ito. Ang estruktura ng planetary system na ito ay halos katulad ng sistema ng buwan ng Jupiter kaysa sa ng solar system. Sa pangkalahatan, natuklasan ng mga astronomo na ang mga planetang ito ay maaaring maging habitable zone. Ang katulad nitong sistematikong estruktura ay tumutukoy sa ganitong layo ng between ang may pinakaangkop na temperatura upang ang tubig o likido ay mag-exist. Sa ganitong klima, ang planeta ay may sapat na layo mula sa kanyang between na ang tubig ay mananatiling likido at hindi magiging gas o usok at may sapat na lapit din sa kanyang between upang ang tubig ay hindi tumigas o maging yelo. Ang mga naitala noong unang panahon ay nagsisilbing paalala sa atin kung gaano kalayo na ang ating narating. Bago natin talakayin ang patungkol sa James Webb Space Telescope, kung saan unang beses nakita ang TRAPPIST-1, narito ang isa pang telescope na may malaking naiambag sa kasaysayan. Ito ang Hubble Space Telescope at dito naitala ang kauna-unahang spectroscopic measurements ng TRAPPIST-1 noong taong Mayo 4, 2016. The Hubble Space Telescope has taken the first steps toward characterizing the atmospheres of two of these planets. Isa sa mga pangunahing pakay nito ay ang pag-aralan ng atmosfera ng mga exoplanets. Bago natin talakayin ang mga nakita sa Hubble Telescope, 
Kinakailangan muna nilang malaman kung ano ang klaseng uri o elemento ba ang nais nilang makita at pag-aralan. Napaka-importanteng malaman na ang hydrogen at helium ay may mahalagang parte sa pagbuo ng panahon o klima kung magiging habitable ang isang planeta o hindi. Kapag mababa ang bilang ng hydrogen at helium, mataas ang tsansa na magiging habitable ang isang planeta. Nagulat ang mga astronomo nang makita nila na mayroong mababang bilang ng helium at hydrogen sa TRAPPIST-1 at naisip nila na maaring may mabatong estruktura ito gaya ng Earth. Sa mga impormasyong nabanggit natin kanina, maraming bagay pa din ang hindi natin nalalaman tungkol sa naturang planeta. There are actually seven Earth-sized planets orbiting the nearby TRAPPIST-1 star about 40 light years away. Kung tayo ay sesortihin, may pito pang posibleng super-Earths ang nagkalat sa universe, parang 2.0 version ng ating solar system. Napapanahon na siguro na lumipat at manirahan sa ibang planeta. Mabuhay at hello, TRAPPIST-1! Solar System 2.0 Kung mayroong mga planetang tinaguri ang Earth 2.0, hindi natin maalis ang posibilidad ng pagkakaraon o pagkakadiskubre ng Solar System version 2.0. Noong Pebrero 2020, 2017, ang ating maliit na solar system ay nakatagpo ng posibleng kakambal nito sa kalawakan. Sa araw rin na ito, nadiskubre ang pinakamalaking grupo ng Earth-sized habitable zone planets. Kasama ang ground-based observatories, NASA's Spitzer Space Telescope, na patunayan ang mga planeta na ito at natuklasan ang iba pang limang planeta sa sistema. Ang sistema na ito ay may pitong mababatong planeta. Ang nakakatuwa pa rito, ay lahat ng mga planetang ito ay may posibilidad na magkaroon ng likido o tubig sa kanilang ibabaw. Isang bagay na nakapagbigay interes sa mga siyentipiko na humanap ng extraterrestrial life. Pagdating naman sa pangalan ng mga planeta, baka iniisip mo na ito ba ay magiging teknikal o mahirap bigkasin. Huwag kayo mabahala, ang mga pangalan nila ay madali lang tandaan. Ang trappist ones planets ay nabibilang sa mga letrang B hanggang H, habang ang B ang pinakamalapit at ang H ang pinakamalayo sa kanilang star. Noong Pebrero 2018, isa na namang milestone ang naganap. Natuklasan ng mga siyentipiko ang tungkol sa TRAPPIST-1. Sa pitong mga planetang ito ay maaring ilan rito ay mas maraming anyong tubig kumpara sa ating Earth. Maaring likido o tubig sa iba, atmospheric water vapor o yelo naman sa may pinakamalayong distansya mula sa kanilang bituin. Napag-alaman din ng NASA's Kepler Space Telescope nang trappist 1H ang pinakamalayong planeta at nababalot ito ng yelo. Ayon din sa mga siyentipiko, gumawa sila ng pag-aaral na nagsasabi na ang trappist 1 ay mas matanda kaysa sa ating solar system. Tinatan siyang 5.4 hanggang 9.8 billion taon na ang edad nito. Dalawang beses na mas matanda sa ating solar system na nabuo 4.5 billion taon ang nakalipas. Para malaman natin ang iba niyang katangian, maaari mong ipause ang video upang may kumpara ang TRAPPIST-1 sa ating planetary system. Noong taong 2021, si Professor Abel Mendez mula sa University of Puerto Rico at Arecibo kinalkula niya ang Earth Similarity Index or ESI ng mga TRAPPIST-1 planets. Ang index ay base sa mga datos ng mass, radius at temperatura para malaman kung gaano ito kalintulad ng planetang Earth. Kapag ang bilang ng ESI ay isa, ibig sabihin ito ay halos kasing kalintulad nito ang planetang Earth. Dalawa sa TRAPPIST-1 planets ay mayroong mataas na ESI, na kung saan ang TRAPPIST-1E ay mayroong 0.85 ESI at ang TRAPPIST-1D ay mayroong namang 0.91 ESI. Hindi ba't nakakagalak na maaring may life forms na nabubuhay doon? At sa paglungsad ng James Webb Space Telescope, nagiging daan ito upang mas mapag-aralan pa kung ano ang mayroon sa mga planetang ito. Ang unang pagsilip ng JWST ang James Webb Space Telescope o JWST ay inilabas na at naging malaking tulong ito para sa pagkakatuklas ng mga exoplanets. Sa unang pagkakataon, kinamit ang telescope upang pag-aralan ang atmosfera ng mga mababatong exoplanets at nagbibigay ito ng eksaktong detalye kung saan ba sila gawa. I personally work on transmission spectroscopy. So when a star moves in front of its planet, um, it sort of filters the starlight through the gas in the atmosphere and that tells you what's in the atmosphere. Ang JWST ay may kakayahang malaman ang iba't ibang uri ng atmospheric compositions kasama na rito ang carbox dioxide, methane at water vapor. 
Ang telescope na ito ay may kakayahang magbigay sa atin ng impormasyon tungkol sa mga uri o element na makikita sa atmosfera. Taong 2022, ikalabing tatlo ng Desyembre, ipinahagi ng mga siyentipiko ang kanilang paunang datos na kanilang nakuha mula sa TRAPPIST-1G. Hindi pa ito opisyal na naiaanunsyo. Subalit ayon kay Bjorn Benek, isang astronomo mula sa University of Montreal, hindi mayaman sa hydrogen ang naturang planeta. Ayon sa kanya, mayroon itong mas malaking bilang ng gas at mga higanteng yelo, katulad ng nasa Jupiter or Neptune. Mayroon din itong kaunting hydrogen sa kanyang atmosphere. Ibig sabihin, ang TRAPPIST-1G ay may mas maliit na terrestrial na uri ng atmosphere kagaya ng Earth, Venus at Mars. Kung ganon, Magandang pangitain ito na may mga posibilidad ng anyong buhay ang naroroon. Sa poster presentation sa isang conference, ipinakita dito ang unang transmission spectrum mula sa TRAPPIST-1C na naitala. Sibalit na pag-alaman na nakaapekto pala ang magnetic activity ng kanyang bituin. Ito'y dapat isinasaalang-alang kung iaanalisang iba pang transmission spectrum sa mga hinarap. Sa kapila ng mga obserbasyon na nakita sa conference, hindi pa rin sigurado ang mga astronomo sa eksaktong atmospheric composition ng mga planetang ito. Dahil ang mga planetang mula sa TRAPPIST-1 ay mas maliit at mas mahirap pag-aralan kung ihahambing sa malalaking exoplanets katulad ng WASP-39b. Ang JWST sa kabilang banda ay may kakayahang alamin ang mga detalyeng ito sa mga susunod na buwan o taon. Kung ang mga unang pagsasaliksik ay nagbigay sa atin ng mga sinyales, mas magiging exciting ito sa mga susunod pa na taon. This is the beauty of James Webb. You, you know, 15 seconds with James Webb is like years of research with other Hindi lamang iyon. Inaasahan din natin na hindi lamang masasagot ang ating mga katanungan. Makakakuha din tayo ng souvenir sa mga planetang ito. Kung ang ating solar system ay nakamamanghang litratong nakuna ng Voyager 1, ganun din ang masasabi sa TRAPPIST-1. Nagbitaw ng makabuluhang salita ang isang astronomer mula sa NASA's Goddard Space Flight na si Nicole Cologne noong buwan ng Disyembre taong 2022. Sabi niya, sa mga susunod na taon magkakaroon din tayo ng isang family picture ng mga planetang ito. Sa bawat paglalakbay o pagkakatukla sa ating kalawakan, maraming misteryong nababalot dito. Patuloy nating inaalam kahit sa pinakamaliit na detalye nito na nakapupukaw ng ating interes. Ngayon, may natuklasan tayong grupo ng mga Earth-like planets, mas mainam siguro na magdagdag pa tayo sa lista ng mga planetang kagaya nito. Paniguradong marami pang Earth-like planets sa ibang universe at hindi ito nagtatapos dito. Kung interesado ka sa mga video na ganito, baka magustuhan mo rin ang isa pa naming video na pinamagatang ang paghahanap ng Earth 2.0, ang mga exoplanets na mas higit pa sa Earth. Ang galaxy ay sadyang napakalawak at nakakapag-isip kung ano bang mga bagay-bagay ang makikita dito. Salamat sa panonood!